ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಭೀಮೆ ಸ್ಟಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಷಯ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಲು ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷ ಅಧಿನಿಯಮ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಎ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಕಲಂ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಬಿ ವರದಕ್ಷಿಣಾ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಕಲಂ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ಕೆಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿರಲಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಂಗಳಾದ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಎ ಮತ್ತು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಎರಡನೇದು ವರದಕ್ಷಿಣ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಕಲಂ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಎ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲಂ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಬಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲಂ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿರಲಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲಮು ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ರುಜುವಾತು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಇರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ ಇರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಸಂಗತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೂವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸಾಬೀತಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಪೂರ್ವಭಾವನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಂತೆ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೂರ್ವಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಅಂತ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಎರಡನೇದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮೂರನೇದು ಸಂಯೋಜಿತ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಲ್ಲೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಲಂ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಎ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆಂದು ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯು ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧಿಯ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಲಂ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಎಲೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಲಂ ಒಂದುನೂರ ಹದಿಮೂರು ಎಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಆ ವಿವರಣೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿವರಣೆ ಈ ಕಲಮಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಂಬ ಪದದ ಪ್ರಯೋಗವು ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಅರುವತ್ತರ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಎ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಕಾಲಮಿನಂತೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಆಕೆ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧಿ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೂರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಲಮಿನಂತೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷಾದ ನಿಯಮದ ಕಲಂ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಎ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹಿತಳಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಂಥ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧಿಕನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಕುರಿತು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕಾಲಮು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಕರಣ ಜಗದೀಶ ಚಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹರಿಯಾಣ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತಳ ಗಂಡನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಬಂದ ನಂತರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೃತಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೃತಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಗಂಡನ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು ಈ ಕಲಮು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕುರ್ಬಚನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಅದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಯಾ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಕಲಮು ಹೇಳ್ತದೆ ಕಲಂ ಒಂದುನೂರ ಹದಿಮೂರು ಬಿ ವರದಕ್ಷಿಣ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಈ ಕಲಮು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವರದಕ್ಷಿಣ ಮರಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅಂತಹ ಮರಣದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವರದಕ್ಷಿಣ ಮರಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪೂರ್ವಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಕಲಂ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಬಿಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಕಲಮನ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವರದಕ್ಷಿಣ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವರದಕ್ಷಿಣ ಮರಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಕಲಂಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಆ ವಿವರಣೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ವಿವರಣೆ ಈ ಕಲಮಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣಾ ಮರಣವು ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಂದೂರ ನಾಲ್ಕು ಬಿ ಕಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಬಿ ಕಲಮು ವರದಕ್ಷಿಣಾ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ತಳೆಯುವ ಕುರಿತು ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೆಯೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕಲಮಿನ ಅನ್ವಯ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ತಳೆದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆದು ಅವಳ ಮರಣವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬ
ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾದರೆ ಆಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪೂರ್ವಭಾವನೆಯನ್ನು ತಳೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲಮಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ತಳೆಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಆರು ಲಿಂಗಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಎರಡನೇದು ತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಭೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಮ್ಮತಿ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ರುಜುವಾತ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಆಗ ಈ ಕಾಲಮಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹಲ್ಲ ಒಳಗಾದ ಆ ಮಹಿಳೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಈ ಕಾಲಮಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದಂಡ ಸಮಿತಿಯ ಕಲಂ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರ ವಾಕ್ಯಾವಳಿಗಳಾದ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿದ್ದು ತನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಠಾಣೆಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಠಾಣಾ ಸ್ಥಳದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತನ್ನ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರ ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕ ನೌಕರನಿದ್ದು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ತಾನು ಲೋಕ ನೌ ಲೋಕ ನೌಕರ ಎಂಬ ನಾತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಲೋಕ ನೌಕರನ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಬಲ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಥವಾ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮಿನ ಅಥವಾ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಅಭಿರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಪದಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂಥ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯೊಡನೆ ಬಲ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಥವಾ ಭಾರತ ದಂಡ ಸಮಿತಿ ಕಲಂ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರ ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪದಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುವಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುಂಪು ಭಾಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಆದರೆ ಅದು ಅಜೀವ ಕಾರವಾಸದ ದಂಡನೆಯೂ ಆಗಬಹುದಾದ ಕಠಿಣ ಕಾರವಾಸದಿಂದ ದಂಡಿತನಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಜುಲ್ಮಾನೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ತುಕಾರಾಮ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಮಥುರಾ ಪ್ರಕರಣ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಥುರಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯು ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಳು ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಆಪಾದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು ಅವಳ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅವಳ ಶರೀರದ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಗುರುತುಗಳು ಇತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣ
ಆಪಾದನೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿತು ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಆಪಾದಿತರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಣಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟವಳೆಂದು ಆಪಾದಿಸಲಾದ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೃತ್ಯವು ಶಾಂತರೇತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ನಡೆದದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಬಲವಂತವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ನಂತರದ ಕಟ್ಟುಗತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಪಾದಿತ ಗಣಪನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವಳು ಯಾವ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದಳು ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಪನೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಪಾದಿತ ಗಣಪನೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಆ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರೆದು ಅಪರಾಧದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಭಾರವು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಗಾಯನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಾವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವಳ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಧಾರವನ್ನು ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿತು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಂ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ತಿದ್ದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮದಂತೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಭಾರವು ಆಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಆವಾಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಮಥುರ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವಳ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಭಾರವು ಆಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬಲವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು